ようこそアメージングジャパンへパーソナリティのエリです日本がアフリカ諸国を中心とした発展途上国に対して支援活動を行っているのを知っていますか農産物の栽培指導やインフラ関係の工事のノウハウの提供など発展途上国に対して多彩な支援活動を実施していますしかしこうした発展途上国への支援活動を行っている国は何も日本だけではありませんアメリカや中国といった多くの先進国が人道支援を名目にして発展途上国への手厚い支援活動を行っていますですがその支援形態は国によって様々親切心から発展途上国への支援活動を行う国がある一方中には明確な戦略的意図を持って積極的に発展途上国への支援を行っているような国も存在します今回のストーリーは発展途上国に住む少年が日本と中国の支援活動の実態に衝撃を受けるお話ですそれでは早速見ていきましょう僕はウガンダ共和国にある貧しい農村の出身だウガンダはまだまだ発展途上国で国民の大半は貧しい暮らしをしている世界基準で見るとウガンダの生活水準はかなり低く世界銀行が発表しているデータを参考にするとウガンダの国民の約7割が1日あたり 5.5 ドルの低収入で生活をしていることになるようだ僕の国がどれほど貧しいかというと2021年に開催された東京オリンピックのウガンダ代表選手が「生活が苦しいから母国には帰りたくない」と言って宿泊先である日本のホテルから失踪するレベル。当時はオリンピック開催国での選手失踪という見出しでニュースになっていたのを見た人も多いんじゃないかな国を代表するような有名選手が母国を逃げ出したいくらいの生活苦に悩んでいたのだから貧しい農村出身の僕たちの生活はもっとひどかった作物の生産性はかなり悪く食事でお腹いっぱいになることなんて一回もなかった農作物の収穫量が少ないからバランスのいいまともな食事にはありつけなかったまた水道設備の衛生面も不十分でとてもじゃないがそのままでは飲めたもんじゃない栄養失調になったり水に当たって赤痢にかかったりして苦しんでいる村人を見かけることはしょっちゅうあった僕の家も貧乏で両親が少しでも食卓を豊かにしようと一生懸命に畑仕事をしているのを僕も手伝っていたけど子どもの体力では手伝えない仕事もあって歯がゆい思いをしていた僕たちの村はほぼ全員が貧しい暮らしをしていて毎日生きていくだけでも精一杯だったよそんなある日僕の村に中国からの支援が行われることが決定したんだ最初は僕も含めた村の人たちは中国からの支援と聞いて不審な眼差しを向けていたけど中国人が持ってきた大量の物資による支援はあっという間に僕たちの生活をより良い生活へと導いてくれたよ中国から現地に派遣されてきたスタッフが村への支援をいろいろ施してくれたおかげで貧しかった村での生活は徐々に豊かになっていき村の人たち全員は中国に対して尊敬の眼差しを向けるようになっていったこれは両親から聞いた話だけど。中国はアフリカ諸国に対して巨額の資金援助を行っているらしくウガンダ以外にもスリランカやジンバブエなどの国にも支援活動をしているんだって他国にこれだけ支援してくれるなんて中国はとても素晴らしい国だって当時の僕は思っていたよ一方僕たちの村には中国以外に日本からの支援活動も並行して行われていたんだけど日本の支援活動はすごく地味でがっかりしちゃった日本の支援活動は橋の建設や水道の整備といったインフラ関係の支援や米の栽培方法の指導等が中心で中国の豊富な物資による直接支援と比較すると大きな差があった何もしなくても潤沢な物資を与えてくれる中国と僕たちが動かないと何もしてくれない日本。中国の支援は中国から派遣されてきたスタッフが何から何まで全てやってくれたのに日本の支援は現地の人を雇用して直接技術を教えていくスタイルもちろん日本人スタッフは村人たちに対して親切に接してはいたんだよ米の栽培方法は農民全員を集めて実際に自分たちも手を動かしながら一からしっかりと教えていた
米を栽培する中でトラブルが起きたらすぐに駆けつけて指導してくれていたし知識のない村人たちに丁寧に栽培方法を教え込んでいたのを何度か見かけたことがあるよでも食料を直接提供してくれた中国の方が僕たちにはかなり魅力的に思えた日本は全然そんなことしてくれなかったからケチな国だなと感じたねまた橋や水道などのインフラ整備の工事の際にも現地でスタッフを調達して工法を教えながら一緒に工事作業に当たっているらしいということも村のおじさんから聞いた僕のお父さんも橋や水道管の工事で借り出されたせいで親が家にいない時間が長くて寂しい思いをすることが何度もあった日本の支援は僕たちの生活に全然役立ってくれないじゃないか中国はいっぱい支援してくれて村を救ってくれたのに日本はしょぼい支援ばっかり。日本人は優しいと聞いていたけど期待外れだと村の人たちは口を揃えて言っていたよ一応工事の仕事に当たっていたおかげで作業員として働いていた村人たちは全員賃金をもらっていたみたいだけど生活の全部の面倒を見てくれた中国に比べて日本は全然直接的な支援を行ってくれないから支援を受けといてこういうことを言うのもどうかとは思うけどちょっと嫌な国だと思ったね。数年後、中国と日本の支援のもとで僕は必死で学校で勉強をしてヨーロッパの大学へと進学することになった僕は貧しい村の出身だったからもちろん簡単なことではなかったよけどウガンダをもっといい国にするためにしっかり勉強したい少しでも母国の役に立ちたいこの思いで勉強を頑張って小学生に選ばれることができた僕がウガンダを出てヨーロッパの大学に行くと勝手に決めた時は何回も家族会議が開かれて大変だったよ生まれ育った母国を離れるなんてと当初は両親に反対されたが母国を愛しているからこそ一度先進国で高度な教育を受けて母国に恩返ししたいと反論したら最終的に両親は折れて僕の受験勉強を応援してくれたよ母国を離れての一人ぼっちの留学生活は生活文化の違いなどで戸惑ったり講義の内容が難しかったりと大変なことも多かったけどウガンダではきっと学べなかったであろう知識をしっかり身につけることができたある日広い分野での講義を受けている中で中国の海外支援の真相を知ることになったよちょうど昼食後の講義で直前まで売店で安売りしていたサンドイッチをお腹いっぱいになるまで食べた僕は若干の眠気を感じながらも教授の話を聞いていた講義の内容は中国の海外支援の話題に触れている真っ最中心地よい眠気の中で僕たちの村は中国のおかげで貧乏生活から救われたんだよな中国はやっぱりいい国だよなとのんきに考えていた僕中国人には本当にお世話になったからいつか恩返ししなきゃなとも思っていたその時うとうとしていた僕の耳に信じられない話が飛び込んできたんだあまりに予想外の内容に僕の眠気は一瞬で吹っ飛んだウガンダのみんなはこの話を知っているのだろうかいや絶対知らないに違いない僕たちは全員が中国は素晴らしい国だと称賛していたのだからあれだけ太っ腹だと思っていた中国がまさか発展途上国を利用していたなんて。中国がアフリカ諸国に巨額の支援をしていた本当の理由を僕は大学の講義で初めて知ることになったんだ僕が中国の海外支援について講義で知ったことは多数あるまず中国がアフリカ諸国を中心に支援していた本当の理由はアメリカとの貿易戦争を制するためらしい中国は自国が掲げている一帯一路という広域経済思想を推し進めるべくアフリカとの関係強化を強めていったその例がアフリカ諸国への支援活動だ中国はアフリカ諸国に対して多額の資金面での支援を行ったがその見返りは中国が当初想定していたものよりかなり悪く中国から資金提供を受けていたアフリカ諸国のほとんどの国が多額の借金を抱えることになってしまったんだ例えばスリランカでは約14億ドルの資金を中国から借り入れて港を新たに開港したが実際の港の稼働率は予想を大幅に下回る事態に借金返済のめどは立っておらず
窮地に立たされたスリランカは実質的な港の運営権を中国へと譲り渡す形になってしまったスリランカに限らずタジキスタンやモルディブなど中国からの支援を受けているアフリカ諸国の国々は中国依存による借金返済に苦しんでおりどの国も似たような状況に置かれている僕の母国であるウガンダも中国からの借金に悩まされていると聞いて恩人だと思っていた中国が実はそうではなかったと知ってショックを受けたよ中国のこういったやり口は借金付け外交と呼ばれており発展途上国につけ入って間接的に他国を支配するような方法は国際社会からはかなり批判されているらしい中国の裏の顔を知ってしまい呆然とする僕を置いて教授の話は日本の海外支援についてと移行していく当時は村人たちが口を揃えて罵っていた日本の支援活動日本の対アフリカ支援は中国に遅れを取ってしまいその点だけは国際的にはマイナス評価をされたがその支援内容は本当にアフリカ諸国を思っているからこそのものだったんだ日本は将来を見据えた支援に徹しておりインフラ整備にあたる際は現地の建設会社を中心に工事を行うまた建設資材や原材料などは現地調達を心がけていたので日本の支援を受けた国は技術面をしっかりと学ぶことができたその結果日本から教えてもらったノウハウをフルに生かして自立して現地の作業員だけで多種多様な工事を行えるようになったらしいまた僕が子どもの頃にバカにしていた米の栽培指導についても日本人がずっと大切に培ってきた米作りのノウハウを現地民に丁寧に教え続けた結果現地の工作面積はものの10年でなんと15倍にまで拡大していて現地民からはとても感謝されているらしい今になって考えてみれば自国の農産物のノウハウを着やすく他国に教えるなんてなかなかできることじゃないんじゃないだろうか僕は日本に対する評価を改めることになった日本のこういった海外支援は国際的な評価もかなり高く支援する国を依存させることなく自国の技術を惜しみなく提供しつつ発展途上国の自立を促すことで両国の信頼強化にもつながっているとかしばらくして教授の話が終わり講義の終わりを告げる鐘が鳴った教室から自分の部屋に帰るまでの間僕はずっと今日の講義の内容を考えていたそれだけ教授から聞いた話は予想外だったんだ僕が今までありがたがっていた中国の支援はアフリカ諸国での中国の依存度を強めることで中国が国際社会で優位な立場にのし上がるための行為だったという事実もちろん中国の支援には感謝している彼らの支援がなければ僕はこうして大学に行くこともできなかっただろういろいろと思惑はあるにせよ彼らの支援のおかげで僕の国が豊かになっているのは確かだでも一方で日本の一見地味にも思えた支援活動は実はアフリカ諸国のことを本当に支援したいと思っての行動だったんだ中国のように相手を借金自国に陥れて自国のいいように支配しようなんて日本は全く考えもしていないだろう日本人は心からアフリカ諸国の将来を考えてくれていたんだ日本と中国に対する今までの僕の考えは完全に間違っていたあの講義以降僕は本当の支援とは何なのかアフリカ諸国が本当の意味で豊かになるにはどうしたらいいのかということを考える機会が多くなった確かに中国のような直接的な支援は短期間で見れば発展途上国へのメリットは大きいだが将来的に発展途上国の自立を促すのは日本のように技術や知識等を提供しつつ長い目で見た時に発展途上国の成長につながるような支援ではないだろうかそして先進国の支援を受け続けるだけの未熟な発展途上国のままでいるのも絶対にダメだだが今の僕はまだ勉強中の学生で母国のために何かできるような立場ではない母国の窮状を知った今僕はウガンダを豊かな国にするために外交官になろうと決めた今はそのために必死に勉強を頑張っている最中だ日本の支援活動は素晴らしいね発展途上国の将来をしっかりと見据えている素晴らしい内容だ中国がアフリカ進出を狙っているのは私もニュースで見たことがあるわ中国の軍事的な影響力を強化する意図があるとかで
すごく怖い話だと感じた日本の支援は横島な意図もなくて素敵ね中国の大量物資での支援は確かに嬉しいけどそれだけじゃ発展途上国の成長にはつながらないだろうな技術提供をして現地民を育成するという日本の発想は発展途上国の自立を促す現実的な支援だと思うよ日本はさまざまな国に支援活動を行っておりアフリカ諸国もまた日本の支援国の一つです中国の支援は支援物資や巨額の資金にものを言わせているので発展途上国の現地民にとっては短期間で素晴らしい支援をしてくれた国だと勘違いするかもしれませんねですがその裏で中国は資金援助を施した国を借金付けにし中国への依存度を上げた上で弱い立場に陥ってしまった発展途上国に対しての圧力を強めています巨額の資金提供を行う中国と比較すると日本の支援は米作りや工事作業等を通して現地民に技術を提供し現地民の自立を促すような支援が多くを占めています日本の支援内容は一見あまり意味がないようにも思えますがノウハウを提供することで現地民の技術力を高め長期的な視点で見た時に発展途上国が豊かになるようなきっかけを作っていると言っても過言ではありません最初は軽視されていた日本の発展途上国への支援は次第に各国から称賛されるようになり今では先進国からだけではなく現地民からもかなり感謝されているらしいですよ今回のストーリーの主人公も最初は日本の支援をバカにしていましたが日本の支援内容は実は発展途上国にとって素晴らしいものであったことが発覚してよかったですねようこそアメージングジャパンへパーソナリティのしおりですアフリカは紛争貧困格差の拡大不安定な政治や治安不十分な衛生状態による感染症水食料の不足難民などたくさんの課題を抱えていますそのため日本もアフリカ問題の解決なくして21世紀の世界の安定と繁栄はなしという考えのもと支援を行っていますそんな中近年中国がアフリカに対し積極的な投資を行っていることを皆さんはご存知でしょうかしかしその投資が原因でアフリカは今大変なことになっているのです中国の罠だと言われていますが一体何が起きているのでしょうかそれでは行ってみましょう。アフリカは広大な面積に豊富な資源を持っており、2050年には世界人口の4分の1を占めると予想されています。そんなアフリカが抱えている数多くの問題は、アフリカ問題と呼ばれ、世界が注目しているのです。2015年に発表された世界銀行によると、世界の人口の 10% が1日 1.9 ドル、日本円で約190円以下で生活しており、貧困に苦しんでいます。そして、そんな貧困層の半数以上がサブサハラ、アフリカ地域に集中しているのです。貧困の理由はインフラ整備が整っていないことや、情勢への不満から内戦が勃発していることなど、地域や家庭によっても様々な理由が絡み合っています。貧困地域は医療体制や教育が不十分なため、それがさらなる貧困のループにつながっているんですね。様々な要因で引き起こされる貧困問題ですが、ユニセフ中東、北アフリカ地域事業所代表のヘルト・カッペラエレは、貧困とは家庭の収入だけを指すのではなく、質の高い教育や安全に暮らせるかなどの問題も含みます。子供たちは基本的な生活を剥奪されると、貧困の悪循環に陥ります。と発言。国際機関にとっても、アフリカは長年優先度の高い地域として定められており、様々な国際機関がそれぞれの方法で、支援を続けてきましたそんな中でも特に中国が積極的にアフリカ支援を行っているのですがそれが債務の罠と言われ世界から注目されているのです中国は193カ国が加盟している国連の場において50以上の票を持つアフリカ諸国を重視していましたアフリカ諸国を味方につけるため伝統的にアフリカとの外交に力を入れてきたのです毎年中国外相が年の初めにアフリカを訪問しているのですが、その訪問は
30年以上も続いています。時刻の味方につけるために30年間欠かさず外交を行っているなんて驚いてしまいますね。中国の本気度が伝わってきます。では、中国はどのような支援を行っているのでしょうか。アフリカのウガンダで起きている出来事をご紹介します。世界基準でウガンダの生活水準はとても低いとされています。世界銀行が発表しているデータによると、ウガンダ国民の約7割が1日あたり 5.5 ドル、日本円で約790円の低収入で暮らしています。ウガンダ出身のオリンピック選手が生活の苦しさから母国に帰りたくないと言って、オリンピックの開催国で失踪したニュースを見た人も多いのではないでしょうか。それほどまでにウガンダの貧しい農村の生活はひどいものでした。作物の生産性がとても悪く、収穫が少ないため、まともな食事をとることができず、食事でお腹いっぱいになることはなかったといいます。水道設備も衛生面が不十分で、栄養失調になる人や、感染症になる人も多くいました。そんな状況を変えるため、中国は大量の物資による支援を行ったのです。大量の物資のおかげで、ウガンダの国民たちの生活は、あっという間により良い生活へと変わっていきます。中国はすでにアフリカ諸国のスリランカやジンバブエなどにも巨額の資金援助を行っていました。中国と同じ時期、日本も支援を行っていたのですが、日本の支援は橋の建設、水道の整備などのインフラ関係だったり、米の栽培方法の指導などが中心でした。中国が豊富な物資を渡し、物質的貧困を直接解決してくれたのに比べ、現地の人を雇用し、直接技術を教えていく日本のスタイルは、現地の人から見て物足りないものでした。日本の支援は間接的なもので、直接お腹を満たしてくれないので、生活に役立っていないんじゃないか、と感じられていたのです。2015年に来日した東アフリカ、ウガンダのムセベニ大統領は、中国のアフリカへの経済進出を評価しました。ムセベニ大統領は、中国がインフラ支援や投資で、アフリカを助けていることを指摘した上で、日本は中国から学ぶことを進めると発言。今後の日本とアフリカの関係を継続するためには、貿易と投資の強化が重要との考えを示しました。日本企業にもアフリカへの積極的な投資や貿易を行うように求めたのです。しかし、数年が経った今、なんとウガンダの状況はとても難しいものとなっているのです。実は、中国は支援したお金でアフリカのインフラ建設を行い過剰な負債を相手国に負わせて権益を奪う債務の罠を行っているのではないかと言われています。中国がアフリカ諸国に対して支援していた本当の理由は中国が掲げている一帯一路の広域経済思想を進めるためそのためにはアフリカとの関係を強化する必要があったのです。一帯一路は中国の習近平国家主席が2013年に打ち出した構想でアジアとヨーロッパを陸路と海上航路でつなぐ物流ルートを作り貿易を活性化させ経済成長につなげようというもの中国とヨーロッパをつないだシルクロードの現代版ですその一帯一路を進めるために中国は何としてでもアフリカの広大な土地を手に入れたいのですそのためアフリカ諸国に対して多額の資金面での援助を行ったのですがアフリカ諸島のほとんどの国は返済が難しい状況。多額の借金を抱えることになってしまいました。ウガンダももちろん例外ではありません。中国はウガンダ国際空港の拡張工事のために2億ドル、日本円で約280億円を融資していました。しかし、ウガンダ議会は2021年10月に中国からの融資には重い義務を伴う条件が盛り込まれており、債務不履行に陥ってしまうと空港が差し押さえられる可能性があると報告したのです。中国はウガンダが融資を返済することができないことを分かっていた上で融資したのではないかと言われています。これが債務の罠です。まず、債権国は最初から債務の返済能力が乏しいことを分かっていながらも意図的に貸し付けを増やしていきます。そして返済が難しくなると融資を受けた国は債権国から様々な圧力をかけられてしまうのです。債務の返済が難しくなってしまった国が
融資を受けて建設したインフラの権益を債権国に渡したり軍事的な協力をするケースもあります債務の罠の可能性を受けウガンダ国内では反発の声が上がっており地元メディアはウガンダが中国の現金を目当てに貴重な資産を明け渡していると報じています中国政府は事実無根で悪意がある見方でウガンダを含め中国が途上国と築いている良好な関係を歪めるだけだと発表しかしすでに返済が困難になり権利などを奪われているアフリカの国々もあるのでウガンダでも同様のことが起きる可能性は非常に高いのですこの債務の罠が本当に意図的なものだとしたら支援を必要としているアフリカに対して行うにはとてもひどい行為ですよね実際に罠にはまってしまいインド洋に浮かぶスリランカは苦しい現状になっている場所がありますハンバントタにあるマッタラ・ラジャパクサ空港は中国からの支援で建設された国際空港でコロンボの国際空港を保管する役割があります24時間緊急着陸などに対応しているのですがこちらの空港は現在定期便がなく世界一ガラガラな空港とまで言われています地元メディアによると毎月1億スリランカルピー日本円で約4000万円の赤字を出しておりコロンボの国際空港の利益を回すことでなんとか維持している状態です空港から30分ほど走ったところにあるハンバントタ港は中国からの融資で開発が進んでいましたが2017年に運営権が中国企業に譲渡されてしまいましたまた中国の支援によってスリランカの最大都市のコロンボからハンバントタにつながる高速道路も建設されたのですが結局平日の日中でも車はほとんど走っていない状況いわゆる債務の罠にはまってしまった場所そのものです地元で30年以上も政治家を続けているハンバントタ市長は2004年に津波で大きな被害を受けた町にとって港や空港を建設することは町の復興や繁栄につながるチャンスだと期待を寄せていたそうしかしさまざまなインフラ整備は採算を度外視したもので地元に対しての露骨な利益誘導の側面が大きいものでしたハンバントタの市長は「港は税金も払われておらず町との付き合いは週に2回だけで無駄なゴミを押し付けられている」「港の利益は中国のものになってしまうのでこのプロジェクトは間違いだった」と不満をあらわにしました債務の罠について中国は否定しているようですがこのような状況でも何も改善しようとしていないところを見ると本当に罠だったのではないかと思ってしまいますねアフリカがこれ以上債務の罠にはまらないように頑張っていってほしいです今後の中国の動向にも注目していきたいですね世界から支援してもらっているアフリカですがもちろん日本も様々な支援を行っています一体どのような支援を行っているのでしょうか金銭面での支援もしっかり行っているのですが日本ならではのの支援の方法があります先ほど少しお伝えしたように農作物の栽培指導やインフラ関係の工事のノウハウ提供など多彩な支援活動を行っていました日本はウガンダの将来を見越した支援に徹していたのですウガンダのインフラ整備もなるべく現地の建設会社を中心に工事を行ったり建設資材や原材料も現地調達を心がけていましたその結果日本の支援を受けたウガンダは技術面を基礎からしっかりと学ぶことができましたつまり魚を与える支援を行うのではなく魚の釣り方を教えてウガンダの人たちが自立できるようになるための支援を行ってきたんです日本から教えてもらったノウハウをフルに活用してウガンダは現地の作業員だけでさまざまな工事を行えるようになりましたお米の作り方も同様です農民全員を集めて実際に現地に派遣された日本人たちも手を動かしながら一から丁寧に教えていたそうです奇跡の米と呼ばれる練り釜米はアジア稲とアフリカ稲を交配して作られたお米で干ばつや病害に強いのが特徴です日本が持っているノウハウを共有した結果現地の工作面積は増え続け10年で15倍にもなりました日本は中国を見習った方がいいとまで言われていましたが現在ではウガンダの人たちは自給自足で生きていくことができているので日本に感謝しているそうですよ自国の農作物のノウハウを他国に教えるなどなかなかできることじゃないですよね
、人を思う日本の気持ちが溢れていますね。大量な物資での支援は確かに嬉しいことですし、すぐに助けることもできると思います。しかし、それだけでは発展途上国の成長にはつながりません。このように、日本が技術を惜しみなく提供する海外支援は、国際的にも高く評価されているんです。支援する国に依存させることなく、発展途上国の自立を促すことで、両国の信頼関係にもつながっていきます。このような日本の支援は、日本人として誇らしいですよね。ようこそ、アメージングジャパンへ。パーソナリティのエリです。皆さんは、スリランカという国をご存知でしょうか日本と同じ島国で、大きさは北海道の約8割ほど日本とは友好国としても長く付き合いのある国です紅茶の生産が盛んで農業と繊維業が主要産業の国ですそんなスリランカの発展のために日本が計画支援していた次世代型路面電車の整備計画スリランカの人たちも期待に胸を膨らませていたこの計画が2020年9月に頓挫しました新日派の大統領が任期を終え次の大統領に変わった途端莫大な援助費をかけて進めていた計画は日本の同意なしに中止されてしまったのですこのことがメディアでは「日本への裏切り行為だ」と話題になり一時騒然さらに中止を発表してすぐに中国の外交トップがスリランカを訪問したり中国の経済圏構想一帯一路にスリランカが協力することに合意したことで日本から中国へ乗り換えたんだという声が上がりました一部では中国がこの計画を引き継ぐのではという見解もありましたが結局計画はそのままスリランカの人々は苦しい生活を強いられることになってしまったのです今回スリランカの首都コロンボに住む一人の青年が日本の支援と中国の支援の差について考えてくれましたので見ていきましょう僕の名前はサミーンスリランカに住む学生年は21歳で今はホテルでアルバイトをしているんだ僕が住んでいるのは首都のコロンボっていうところで僕的には結構気に入っているんだけどまだまだ発展途上いろんな問題も抱えていて国の情勢はあまり良くないみたいなんだ最近ニュースで騒がれているのは交通インフラや医療経済格差などが浮き彫りで国が抱える問題は結構深刻なものらしい学生の僕でも分かること政府の偉い人たちはもっとよく分かってると思うそんなスリランカのことを友好国として長年援助し続けてくれたのが日本なんだ僕は日本のことが大好きで日本についていろいろ調べたりするんだけど日本は本当にすごいんだ人材育成やインフラの整備貧困層への食料の支援と自分の国じゃないのに自分のことのようにいろんなことを考えてくれるしその国にとって本当に必要な支援は何かをちゃんと考えてきちんと支援してくれるいつかそんな日本に絶対留学したいと思って。勉強とアルバイトを頑張っているんだホテルで働いているといろんな国のお客さんと接する機会があるもちろん日本の人とも話す機会があるんだその時たどたどしいけど僕らの国の言葉で話そうとしてくれたりしていて日本人の良さが出てるなーって思ったんだ現地の言葉で交流を取ろうとしてくれている姿が相手に寄り添ってくれてる感じがしてとても嬉しいんだよスリランカ初の高速道路だって日本が作ってくれたんだ日本もスリランカと同じ島国なのにすごいよね日本の幅広いサポートのおかげでスリランカは長年助けられてきたんだよだからこれからも日本とは友好国として仲良くしていくものだと誰もが思っていたと思う相手のことを思って行動してくれる日本にスリランカが一方的にあんなことをするなんてこの時は誰も思っていなかったんだ僕が住むコロンボという町は車の移動が主流で深刻な渋滞問題を抱えていたたった1 5キロの道を走るのに車で2時間もかかるんだよすごいでしょうスリランカの首都移動が渋滞の主な原因なんだけど日本はこのことにも目を向けてくれて
次世代型路面電車整備計画を提案してくれた通称 LRT はさっきも言った次世代型路面電車のことで交通手段の一つなんだけどこれをすることでコロンボの自動車渋滞を解消するだけじゃなくコロンボの交通の便が大幅に改善されることが見込めるすごい計画なんだ整備計画の規模は日本円で約2500億円大きなお金が動く大規模な計画総距離 15.7km の地上高国鉄道路線を建設したり合計で16の駅を作ったり鉄道車両の調達なんかも含まれるからやると一言で言っても簡単なことではないんだそれらを僕たちのためにと資金面の援助込みで行動に移してくれた日本にはとても驚かされたし感謝しかなかったよ2019年7月には整備計画のための起工式も行われて僕は期待に胸を膨らませたこの LRT に乗って学校やバイトに行けたらぐんと時間が短縮できるそしたらたくさんお金を稼ぐことができるし学校での勉強時間も増える留学という夢が一気に近づくんだやった日本万歳そう思っていたんだところがある日目を疑うような発表がニュースで流れたそれはスリランカ大統領によるプロジェクト中止の発表起工式からわずか2ヶ月後の出来事でこれにより事態は一変したこれまで日本にしてもらってきたことも忘れスリランカ大統領は中国と交流を深め始めたんだ僕は意味がわからなかったニュースでは大統領がカメラに向かって中止の理由を述べていたけど費用が高すぎるとか建設によって多くの建物を壊さないといけないとかもっともらしいことを言っていたけど町の人たちは中国へ乗り換えたんだろうって言ってる人も少なくない日本と資金協力を得て破格の条件で決定済みだった計画なのに一方的に中止するなんて本当に信じられないよその後もニュースはいろんなことを言っていたけど僕にはほとんどわからなかったただ印象に残ったのはテレビの人が言っていた現大統領が親中派だからかもしれないって言葉この計画は前大統領が決めたものらしいんだけどその人は親日派だったみたいそれが現大統領に代わっていきなり中止を言い出したから町の人たちは中国への乗り換えだって怒ってたんだね実際中止が発表された後すぐに中国の外交のトップがスリランカを訪問したんだって中国の経済圏構想一帯一路にスリランカが協力することで合意したとかテレビでやっていたよだから一部では日本が提案してくれた計画を中国が引き継ぐのかもって意見もあったんだけど中国がスリランカにしてくれたことは日本と比べて自国優先なことばかりだったんだ支援してくれる先が中国に代わって LRT の計画は中止のまま2019年に日本とインドと共同開発すると覚書まで交わしたコロンボの港湾開発事業だって2021年5月に大統領が計画を勝手にひっくり返して単独で全額出資し運営することを閣議決定その年の11月に政府が事業自体を中国に発注する発表をしていた僕の生活にはあまり変化はなかったけど港を中国に譲り渡したことで有名になってテレビにも映るようになったハンバントタという町は大きな被害を受けたと言っていたコロンボから車で3時間の距離にあるこの町は自然豊かな港町で夜には野生動物が出て危ないという理由で人は外に出ないらしいそんな町で中国が融資して行った無理なインフラ整備はスリランカのことを考えないひどいものばかりだったほとんど車の通らない無駄な高速道路ガラガラなのに24時間営業の国際空港そのせいで毎月約 4,000 万円もの赤字が垂れ流されてコロンボの空港利益で経営を賄う始末当時を振り返ってハンバントタの市長さんが言ってたのは2004年の津波で出た大きな被害を修復できる復興と発展のチャンスだと思っていた住民の人たちも仕事が増えると喜んでいたということだったでも実際は中国の支援で国民の収入と雇用率のアップを期待したみたいだけどどれも失敗に終わったんだ
これにはハンバントタの市長さんも不満を漏らさざるを得なかった中国の手が加わる前より確かに港はにぎわっているし収益も出ているけど全て中国に渡っているから自分たちの暮らしは潤っていないこのプロジェクトは間違っていたそう悔しそうに話す市長の姿に見ていて心が痛んだよ日々そんなニュースを目にするたび僕は今までたくさん支援してくれていた日本に対して申し訳なく思うと同時に国の今後に対して嫌な予感しかしていなかったそして僕のいやスリランカの人たちのほとんどが危惧していたことが起こってしまったスリランカの経済が破綻したんだ主な原因は新型コロナウイルススリランカの生命線は主に観光業だった外国人観光客の動向はスリランカの経済に莫大な影響を与えていた主要な外資のほとんどを観光業で獲得していたと言っても過言じゃないそれがコロナをきっかけに海外観光客が皆無にそのため外資不足に陥り他国に借りているお金の返済が滞ってしまったその中でも手を組んだ中国への返済額は膨大でスリランカの収入にならない政策ばかり進め借金ばかりを負わせとスリランカは債務の罠にはまってしまったんだとテレビや周りの大人たちが言っていたその結果国は破産宣言をせざるを得なくなりいろんな情報が飛び交う中好き勝手やっていた大統領は事態の深刻さに耐えきれず国外に逃亡してしまったもちろん国民は大混乱テレビの中での話だと思っていたことは急に現実味を帯びてきて物価は瞬く間に高騰し生活は一気に苦しくなった海外から輸入していた石油やガスが外資不足によって通常通りの支払いができず入手困難にいつか待っても給油できないガソリンスタンドは車やバイクで長蛇の列ができるほど発電用のガスもないので店は軒並み休業を強いられることに2021年12月には国が特産の紅茶を渡すことで石油の購入代金の支払いに充てるとイランとの間に事実上の物々交換を認めてもらったあのまま日本と支援関係を続けていればこんなことにはならなかったのにと国に対して抗議デモをする人たちも出始めて国の状況はますます悪くなるばかり僕も留学のためにと貯めていたお金がどんどん減り一日一日を生きるのに必死で貯金どころではなくなっていったんだスリランカの情勢が悪くなって何日か経った頃ふと見たテレビにまた日本のことが出ていた内容はスリランカ政府が日本に援助要請を出したというもの僕は正直この報道を見て怒りを覚えた自分たちで勝手に日本を裏切っておいて今更どの面下げて助けてくれなんて言ってるんだって僕が日本側の人間だったら怒ってそんな要請無視するよ実際中国なんかは自分たちの国が有利に動くことばかりでこちらの情勢なんて知らんぷりだってお母さんも言ってたしでもそのテレビが伝えたのは信じられない言葉だったスリランカの援助要請を日本が同意テレビにはそうデカデカと書かれていたんだ金額にして約50億円を援助することに同意したってしかも無償供与つまりこれをしたからって日本には何の利益にもならないってことそれなのに裏切り行為をしたような国なのに日本はまだ僕たちの国を助けようとしてくれている僕はそのテレビを見て涙が止まらなかったよ同じ島国なのにこうも違うなんて僕は前より一層日本に行きたい気持ちが強くなったんだ日本中の人々に感謝の意を伝えたいって思ったよ中国は確かに僕たちの国からすればとても大きくて経済も発展していて政治的にも力を持っているように見えるかもしれないでも本当に困った時に手を差し伸べてくれたのは日本だったこうしている今もなお日本はスリランカのことを援助し続けてくれているんだ今までもこれからも礼儀正しく計画に忠実そして何よりスリランカにとって何が一番大切かを考え発展を支えてくれたのは日本だってことを忘れちゃいけないそんな偉大な国を裏切るなんて行為
あってはならないんだ僕は再び頑張ることにしたバイトも勉強も一筋縄ではいかないことばかりだけど憧れの国に行くために日本は僕にとってヒーローのような国なんだ以上がサミーンの体験談です政治が絡む難しい話がありましたが日本の紳士的な対応や相手を思う心が見て取れたのではないでしょうか日本も決して裕福な国ではありませんが困っている人がいれば助けてあげたいという気持ちが全世界に広がっていけば世界はいつまでも平和であり続けられるのかもしれません今回の日本の対応について立てられたスレッドがありましたのでそちらに寄せられた外国人のコメントをご紹介します一度離れていった国にも助けを求められたら手を差し伸べられるなんて本当にすごいアメリカ出身で今日本に住んでるけど日本は本当にすごいわ働きに出ても歓迎されることがほとんどだし日本語が難しくて困っていてもすぐに気づいて教えてくれるの僕たちができることなんて少ないだろうけどもし日本が困るようなことがあったら僕たちで助けてあげられたらって思ったよ最後の援助同意には本当に驚いた国が破産っていうのも驚いたけどいわば手のひら返してきたような相手なのにまた助けてあげようっていうのが日本だなって感じ以上が外国人から寄せられたコメントです一番多かったのは「人のためにそこまでできるのがすごい」というコメントでした日本には「情けは人のためならず」ということわざがあります自分が親切にしたことは回り回って自分に返ってくるんだよということわざでいいことも悪いこともいずれは自分に返ってくるから人には親切に優しく接していきましょうというもの誰から教わるわけではないですが日常のあらゆるところで日本人のそんな心が生きているのかもしれませんねようこそアメージングジャパンへパーソナリティのしおりです今回お届けするテーマはこちら日本支援の計画中止に外国人激怒日本を裏切るとは LRT 中国経営者の影響に現地大荒れ社会問題であるスリランカの交通渋滞を解決するために日本はスリランカに鉄道を作るはずでしたしかし突然その計画は中止になりその理由に世界中から批判が殺到しました一体何が起こったのでしょうかそれでは早速行ってみましょう長きにわたって日本はスリランカを支援してきましたスリランカにとって二国間援助では日本が最大の支援国であったほどですそんなスリランカは2009年に26年間続いた内戦が収束すると経済成長の発展が加速しました1980年代に行政上の首都がコッテに移転されましたが経済的な中心都市はかつての首都だったコロンボのままそのためコロンボはスリランカの中でも最も人口の多い都市でありコロンボの道路は交通量が多く渋滞が発生しやすくなっています例えばピーク時の自動車の平均速度が時速7キロ以下となんと南アジアで最低水準このような交通渋滞はスリランカの社会問題として考えられてきましたこの問題を解決する救世主として期待が高まっていたのが鉄道計画です皆さんは LRT という交通網をご存知ですか LRT とはライトレールトランジットの略称で次世代型路面電車と呼ばれる交通手段のことを言います従来の路面電車に比べて騒音や振動が少なく乗降時の段差がない快適な乗り心地が特徴ですこの LRT はアメリカや中国、東南アジアでも普及が広がっていますスリランカでも日本の支援を受けて LRT の鉄道計画が立てられていましたコロンボ市内を走る一部区間が対象で総延長 15.7km の高架軌道の敷設や16駅の設置、鉄道車両の調達などが含まれていたのです既存の鉄道沿いに定量の旅客鉄道を走らせて社会問題となっている交通渋滞を緩和する狙いもありましたこの事業はシリセナ前大統領が日本側と合意
外国有志によるインフラ整備計画としてはスリランカ史上最大規模でスリランカにおける中国依存脱却のきっかけになると考えられました2019年7月には当時のウィクラマシンハ首相が同席し起工式も開かれています LRT に対する住民理解協力を促す活動や初期工事もすでに始まっており完成すればスリランカの都市のモビリティの新しい時代の幕開けとなるはずでしたそんな矢先親中派であるゴタバヤ・ラジャパクサ氏がスリランカの大統領に就任そして翌年の2020年9月突然ラジャパクサ大統領が LRT 事業の中止を命じたのですラジャパクサ大統領は高架化することで多くの建物を取り壊す必要があり建設費や運営費が莫大になるためと理由を説明しましたまたコロンボの都市交通インフラとして費用対効果が適切ではないと指摘スリランカ側は安価で同じ目標を達成できる事業を検討中であり今後の対応については日本政府と相談しつつスリランカ側と協議していくと述べたそうですしかし中止の理由は本当にそれだけなのでしょうか多くの人が本当は中国に対する配慮なのではないかという疑問を抱いたのですその憶測を裏付けるかのように契約破棄の報道から2週間も経たないうちに中国の外交トップであるヤン・チエッチ政治局委員がスリランカを訪問しラジャパクサ大統領と会談中国の経済圏構想である一帯一路で協力を強化することで合意したのです現在のマヒンダ・ラジャパクサ首相は中国から融資を受けて南部ハンバントタ港やコロンボの港湾開発事業など次々とインフラ整備を進めましたスリランカが過去10年間にわたりインフラ投資の名目で中国から受けた融資はなんと総額50億ドル以上そしてインフラ整備のため中国から湯水のようにお金を借りたものの結局思ったような利益は出ませんでした思惑とは裏腹にスリランカはたちまち返済不能に陥り施設や土地を明け渡さざるを得なくなったのです多額の債務返済に苦しんだ結果スリランカは南部の港を中国側に譲渡同行の運営権は今後99年間にわたって中国が握っており中国による債務の罠に陥ったと批判が集まりました1983年から2009年にわたり続いた内戦終結後スリランカは主力の農業や繊維業観光産業を軸に持続的な経済成長を維持してきましたしかしさらなる成長を目指す上で経済基盤となるインフラの開発や向上は避けて通れなかったのですどうにかして資金を捻出する必要に迫られ一進一路に幻想を抱いた他の発展途上国同様中国の手に落ちたと言えるでしょう2022年にはインフラ整備などをめぐる多大な対中債務を抱えるスリランカとパキスタンが正常不安に直面していると報じられました途上国に債務を負わせ支配を強める債務の罠と呼ばれる中国外交の影響が浮き彫りになったと言っても過言ではありません日本の中止を余儀なくされた LRT 事業ももし中国側に渡ったらスリランカが再び中国依存に傾き債務の罠のループに陥る懸念が強まるのではないでしょうかこの件について海外の人たちからはさまざまなコメントが寄せられましたこれは衝撃だわスリランカの人たちにとって欲しいのは日本品質であり安い中国製ではないでしょうもったいないな日本はこういうのが得意なのに中国製ならまともな運行は2日持つか3日持つのかこの国の政治家は品質や国家のことじゃなく懐に入るお金のことしか考えちゃいないスリランカ人はなんてラッキーなんだ質の悪いものに高い利息を払い続けるという他の国には不可能な名誉を手に入れるんだから中国がスリランカの首を締め付けているのが私には見えるこんなことになって残念コロンボの渋滞はひどいと聞いていたからね私はスリランカ人だがチャンスだったのに我々の政治家たちが台無しにしてくれた中国の高速鉄道って多くの犠牲者を出す事故をしてたよね安全面に関して言うと日本製は世界最高なのにな日本のテクノロジーと中国のテクノロジーこの2つの違いがわからない政府関係者が決めたんだろうな
日本は中国より低金利での借款を提案してたんだよななんでこうなったのかスリランカ政府は国民にはっきりと説明するべきだよ安全性の高い日本を裏切ってなぜ中国なのか疑問に感じるコメントが多く見られましたね経常赤字の拡大やインフレの急速な加速などにより現在深刻な経済危機に直面しているスリランカそこに追い打ちをかけるように世界的なコロナ禍となり外国人観光客の来訪が止まってしまったことにより状況はさらに悪化していますそのような中でスリランカのラジャパクサ大統領は2022年5月に開かれた第27回国際交流会議アジアの未来にオンライン講演で出席スリランカは現在生活必需品の供給や債務再編に向けて緊急の支援が必要だと述べましたスリランカが直面している経済危機が他の脆弱な国にも影響を及ぼす可能性があるとし地域安定に向けた国際社会の協力の必要性を訴え日本など他の国に支援と連帯の拡大を求めたのです地元紙はこの件を「大統領が日本にリクエスト」とのタイトルで報道しました通常であれば大きな問題にはならないであろう発言ですよねしかしラジャパクサ大統領は日本が資金援助する鉄道計画を一方的に中止にしていることから今になって日本を頼りにしていることに対して多くの批判の声が殺到しました寄せられていたコメントをまとめましたのでご紹介しますスリランカは日本のプロジェクトをストップした政府なのにな今更日本だけを頼りにするのここ数年は中国を重視して日本は無視してたのにここに来て突然また日本が良くなったって日本はコロンボの鉄道の件で裏切られたことを忘れはしないはず自分の友人や付き合いのある国を満足させるために国民や国のためになるプロジェクトを中止にした国として日本に真摯な謝罪をするべきだと思います政府はありえないことをしてるねパートナーを間違えて問題を抱えたのにその解決策を日本に求めようとしてるんだから日本は忠告してくれてたのにな日本がバングラデシュを支援した結果バングラデシュは今うまくやっているスリランカは間違ったパートナーを選んでしまったんだよ LRT プロジェクトを同意なしにキャンセルしたのに今更日本に支援を求めるなんて LRT があればどれだけ便利だったと思うガソリン不足の問題もそれほど深刻じゃなかったかもしれない日本が史上最も低い金利で計画を提案してたのに平手打ちするかのように拒否したよね LRT のプロジェクトをキャンセルした時は日本に対して何も説明しなかったのにね日本はスリランカにとって長年の友好国だったそれにもかかわらず政府は日本を無視し日本の主要プロジェクトをキャンセルしてそれを他の国に譲渡してしまったそして今その日本に支援を求めているという日本の鉄道計画をキャンセルしたのはどなたでしたっけスリランカの身勝手な要求に批判の嵐ですね第二次大戦後当時のスリランカ大統領は戦争に負けた日本にもう一度チャンスを与えるべきとスピーチを行い日本を救った過去がありますその後も長年の友好関係を築いてきた日本ですからスリランカに支援の手を差し伸べる懐の深さを見せてくれるでしょうしかしスリランカが困っていることは気の毒ではありますが同情はしにくいかもしれませんねようこそアメージングジャパンへパーソナリティのエリです今回お届けするテーマはこちら日本がアフリカに質の高い巨額援助で中国に対抗しかし海外の声は冷たく笑わせるな貧しい大陸に質など後回しだ近年巨額の資金を投じた経済支援でアフリカでの存在感を増す中国現地の人たちからも感謝されているのかと思いきや逆に中国への多額の借金を抱えて苦しむ国もあるのだとかそれでは早速行ってみましょう日本が長年アフリカ諸国への経済支援を行ってきたことをご存知でしょうか1990年代初め冷戦の終焉により国際社会のアフリカへの関心が低下しアフリカは世界から取り残されようとしていました
しかし日本はグローバル化する国際社会においてアフリカの開発は依然として重要な課題であると提唱1993年にアフリカの開発をテーマとする国際会議アフリカ開発会議を立ち上げますこれは細川内閣時代に日本政府が国際連合国際連合開発計画アフリカ連合委員会世界銀行と共同で発足したもの以降日本は現在まで継続的なアフリカ諸国への支援を行ってきました各種予防接種の支援や疾病監視システムの構築などによる医療面の充実また妊産婦検診の普及や学校に衛生的な水場やトイレを確保するなど子どもたちを取り巻く環境の改善にも努めましたさらに日本政府は紛争終結後の復興開発支援にも貢献難民支援や元兵士たちの社会復帰の支援などアフリカの人たちが一日も早く安全に暮らせるよう取り組んできました日本からの継続的な支援に対してはアフリカの人たちからも多くの感謝が寄せられていますしかし一方では巨額の資金を投じる中国の支援の方がアフリカには必要であるという声も聞かれているのです支援の質を重んじる日本と豊富な資金による量を重視する中国生活の先行きが見えない人が多いアフリカで人々が将来よりも目の前の量に魅力を感じる気持ちは理解できますよねそこに現れたのがアジアに次ぐ有望市場と言われるアフリカとのつながりを深めたい中国2018年に北京で開催された中国アフリカ協力フォーラムでも600億ドルという魅力的な資金拠出を提示します中国がアフリカでの支援活動に力を入れる裏にはアメリカとの貿易戦争に勝利する狙いもありましたトランプ政権以降アフリカに対して厳しい政治スタンスをとるアメリカ当然摩擦も生まれており中国にとっては経済圏展開の絶好のチャンスでしたまた中国が掲げる広域経済圏構想一帯一路の推進にとってもアフリカとの関係強化は不可欠それはインフラ投資の資金が喉から手が出るほど欲しいアフリカ諸国の利害とも一致していましたさらにアフリカの一部の独裁的な体制の国にも中国の支援を歓迎する理由があるようです独裁体制の国々は欧米諸国の人権重視の姿勢を以前から煙たく思っていましたそんな背景から多角的な貿易体制を断固守り保護主義に反対するという中国式の支援を歓迎中国は支援において人権問題は無視すると宣言することにより支持の取り込みに成功したのです中国の支援内容はアフリカ諸国にとってはまさに夢のようなもの一方で金の量に物を言わせる支援への懸念がないわけではありませんでした支援を受ける側は中国企業がより多くの利益を得られる方式を受け入れる必要があります強いては中国に対して多額の債務を抱える借金付け外交になるリスクもありました圧力を理解しながらも背に腹は変えられないというのがアフリカの本音なのでしょう近年世界では中国が途上国を債務の罠にはめているのではという声が強まっています借金付け外交とは途上国へ多額の借款を押し付け借金の方に重要インフラ事業などを奪うというものすでにいくつかの国々で問題が表面化しています例えば中国から約14億ドルもの資金を借款して港を開発したスリランカの例もその一つ港は無事完成したものの稼働率が悪く借入金利も膨大であったため返済のめどが立たなくなってしまいます結局中国との間で港の権益の 80% を99年間もの間貸与する約束をすることになってしまいましたスリランカの他にもいくつかのインド洋やアジアの国々が中国からの債務によって膨らんだ財政赤字に苦しんでいますパキスタン政府の債務は20年で400億ドルに達する見込み
また他にもモルディブやタジキスタンなど中国依存によって膨らんだ借金の返済に苦しむ国は少なくありませんこのような状況を見る限りアフリカ諸国も例外ではないのかもしれません一方日本はアフリカ支援で遅れを取ったと言われているものの将来を見据えた支援を評価する声も多く聞かれています日本と中国の支援の違いを尋ねられたアフリカの商業界関係者は次のように述べていました日本はインフラ整備の際に現地の建設会社に施行させる技術を与えて原材料も現地で調達していました当たり前のことのようにも思いますが中国企業はそうではないようなのです中国企業は材料を自国から持ち込み連れてきた中国人に作業させるそう名義上は援助ですが自分たちの国で余ったものを我々に売りつけているだけと率直な印象を述べていましたもし中国が利益市場主義に走らず地域に寄り添った支援をしていたら世界からの見方も変わっていたのかもしれません常にアフリカの人たちの自立を一番に考え地道な支援を続けてきた日本その誠実さを象徴するような取り組みの一つがアフリカの食料問題に希望を与えていますそれは奇跡の米とも言われる練り釜米の栽培指導です練り釜米とはアジア稲とアフリカ稲を交配して作られたもので干ばつや病害に強いのが特徴日本は過去数世紀にわたり大切に育んできた米作りのノウハウをアフリカの人たちに惜しみなく共有しましたその結果現地の高地面積はたった10年で15倍にまで拡大ネット上でこの取り組みが紹介されると海外の人たちからは多くの称賛の声が寄せられました日本政府がアフリカでこんな支援をやっていたなんて知らなかったよ日本の皆さんケニアからありがとうを伝えますお金ではなくて知識を与える本当の支援というのはこういうものなんだよね日本は本当に常に世界の一歩先を行っているな日本の技術でアフリカが変わってきているこんなに嬉しいことはないよこれこそがアフリカの人たちの生活を直接的に助ける支援だよ日本がアフリカ人のためにここまでしてくれていて嬉しいです日本の皆さんありがとうアフリカの人たちに本当に必要な知識を与え自立の道を示す日本これからもその場限りではなく質の高い支援を続けてほしいですよね日本は台湾にも積極的に多くの支援を行い互いに心を通わせてきました2021年中国が突如台湾産のパイナップルの禁輸措置を発表した際にも日本はすぐさま救いの手を差し伸べます中国が禁輸に動いた表向きの理由は外注の検出しかし中国は過去にも新型コロナの発生源を追求したオーストラリアに対してワインの輸出制限を行ったことがありましたそのことから今回も中国政府による経済制裁の一種だと考えられています台湾の蔡英文総統はこの突然の措置を不意打ちだと強く非難しましたそんな台湾農家の危機を受けて日本の大型スーパーは次々と台湾製パイナップルの取り扱い量を大幅増加一般の人たちの間でも「台湾パイナップルを食べよう」をスローガンに支援の輪が広がりました日本をはじめとする支援国の協力の結果台湾は4万1687トンのパイナップルを販売することに成功これは前年の中国への販売を上回るものであり中国に対しての完全勝利台湾メディアも日本向けのパイナップルの輸出量が新記録となったことを大きく報じましたまた最近では日本が新型コロナに苦しむ台湾へ大きな支援を行ったことも注目を集めています当初は新型コロナの抑え込みに成功したと見られていた台湾しかし5月以降米国型変異株の流行により最大の危機を迎えていましたそんな中日本政府はすぐさま台湾へのワクチン寄付を決定
9月までに計5回合計390万回分ものワクチンを送り届けますこれにより台湾でのワクチン接種率は大幅に増加しましたこの支援に対して台湾外交部は台湾と日本の友情は確固たるものだとし温かい支援に感謝すると述べましたさらに台湾のライターたちは広告で日本へ感謝を伝えることを企画ネット上でその広告資金を募るとわずか6日間で1046人からの協力が得られたそう出来上がったのは日本語で「心から感謝しています」と書かれた大きな広告東京駅大阪駅に掲示され日本と台湾の友好関係をさらに強化するものとなりましたこれまで台湾への多くの支援を行ってきた日本ですが逆に台湾から温かい支援を受け取ることもありました東日本大震災の発生時台湾から200億円もの多額の義援金が届いたことを記憶している人は多いでしょうしかし台湾の支援はそれだけではありませんでした震災から5日後台湾の自災基金会日本支部の人々が数台のトラックで被災地へ出発彼らは被害の甚大な多くの県に赴き被災者に温かい料理を振る舞いました届けた救援物資の総量は数十トンにも上るそうです台湾の人たちは支援活動を行った理由について私たちが恩返しする番だと考えたと述べていますその背景には1999年に発生した台湾大地震がありましたこの時日本は最も早く台湾に到着し各国で最大規模の145人もの隊員を派遣台湾の人たちはその恩を忘れることなく日本で震災が起きた際に最大限のお返しをしてくれたのですこのような支援を支援で返す恩返しの輪が広がるのは素晴らしいことですよね本当の意味での心からの支援というのはこういうものなのかもしれません。